നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക്രണസ് ഡി റാംസ് ആണ് അപ്പോൾ സിങ്ക്രണസ് ഡി റാംസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അസിങ്ക്രണസ് ആണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ക്ലോക്ക് ആയിരിക്കും സിങ്ക്രണസ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് മെയിനായിട്ട് സിങ്ക്രണസ് ഡി റാമിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ദ സെൽ അറ ഈ സെയിം എസ് എസ് റാമിൻ്റെയും ഡി റാമിൻ്റെയും അറൈസ് ഒക്കെ സെയിം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് സിങ്ക്രണസിൻ്റെ കേസിലായാലും അസിങ്ക്രണസിൻ്റെ കേസിലായാലും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ വരുന്നൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റിഫ്രഷ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിഫ്രഷ് കൗണ്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൈനാമിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻവിസിബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അത് ഡൈനാമിക് ആണെന്നുള്ളത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദ അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ കണക്ഷൻ ഓഫ് ദ എസ് ടി റാം മേ ബി ബഫേർഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് എവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റേൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ബഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിലും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസോ ബിസി ആവുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊസസ്സർ ബിസി ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ബിസി ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റേനെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ദെൻ റീഡ് റൈറ്റ് സെർക്യൂട്ട് സ്ലാച്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മെമ്മറി റീഡൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ റീഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ റീഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റയും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെല്ലറി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കോളം ഡി കോഡറും അതുപോലെ തന്നെ റോയും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേർഡ് ലൈൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റോ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി കോഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങളെ റോ അഡ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും കോളം അഡ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ആണ് ആർ ഐ എസ് അതുപോലെ തന്നെ സി എ എസ് ആർ ബാർ ഡബ്ല്യു എന്നു ആർ ഡബ്ല്യു ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് സി എസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിപ്പ് സെലക്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്ന സിങ്ക്രണസ് ഡി റാമിൻ്റെ ഒരു റീഡ് സൈക്കിളിൻ്റെ ടൈമിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് റീഡ് ഔട്ട് റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഹൈ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ റീഡ് ആണ് ലോ സിഗ്നൽ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും വരിക ദെൻ ആർ ഐ എസ് ആക്റ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റോ അഡ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി എ എസ് ആക്റ്റീവ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കോളം അഡ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അഡ്രസ് ലൈൻ ആണ് ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും ദെൻ ഡാറ്റ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡാറ്റസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ലെങ്ത് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഷോസ് എ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ ടിപ്പിക്കൽ ബേസ്റ്റ് റീഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഫോർ റീഡ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഫസ്റ്റ് ദ റോ അഡ്രസ് ഈസ് ലാച്ച്ഡ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ആർ ഐ എസ് റോ അഡ്രസ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ലാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ മെമ്
Commercial SDRAMs can be used with clock speeds above 100 megahertz. Now, let's look at the figure. First, the RIA signal is the signal. Active low aquana, active low canyon, two to three cycles are in the same way active on our another. Other both than a two to two to three signals are in the same way. The raw selected on the call at the selection active on the power devil are the end in the CS signal active low aquano. Then or a clock signal and goody carrying but they can and the other data sig data as a reading am and the third another. Then or a cycle loop. First D0 read in then Oro cycle D1, D2, D3, Oro cycle I data as read in read operation kind of time and refresh counter and the refresh you refresh in some other again in read or write operations perform GM and depict read write control signal and they tend to active low acute for active high nor nine yellow read a and it turn up with a raw read a and it active high go to come into the world in a column read a and it active high at set in under then you would have are a is not an active low i turn a good at the can active low no one in a video on and then the row in a select in other then two clock cycles are in it on a call at the active low on other then column select you do then to select it into all the cycle and goody carry with the canal and they know that as a reading done a synchronous dram in the timing cycle that is a clock signal so it's a little and the read operation is done for length or no down for d0 d1 d2 d3 no in the mother one they can okay let's try it a little